ஹாய் எல்லோரும் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா சரி வாங்க இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஜூலி சிஸ்டர் தான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீ இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் கிளியராக சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ம் இது வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினது ஃப்ரம் ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூ சரிங்களா இதான் அந்த புக் எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ இந்த மாரி இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இதில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நாலு ஸ்டான்ஸ் ஐ மீன் நாலு பேராகிராஃப் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்களா அப்படி படிச்சுட்டு அப்படி மீனிங் சொல்லிடுறேன் த பிளே ஓப்பன்ஸ் வித் ஜூலி சிஸ்டர்ஸ் விக்டோரியஸ் ரிட்டன் டூ ரூம் ஆஃப்டர் டிஃபிட்டிங் த சன்ஸ் ஆஃப் பம்பி என்னென்னாக்க சன்ஸ் ஆஃப் பம்பிவே அவங்கள ஜெயிச்சுட்டு நம்ம ரோம்க்கு ரிட்டன் வராரு நம்ம ஜூலி சிஸ்டர் சரிங்களா Well, people rejoice. That is a group which fears that all these victories would get into Caesar's head and he would cease to be democratic. Cassius, Brutus and others plot to kill Caesar. What is it? If you come to the Jesuit, you come to the Jesuit. If you come to the Jesuit, you come to the Jesuit. 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 But you come to the Jesuit. Who is it? Cassius, Brutus. Then you come to the Jesuit. யாருனாக்கா இந்த அவை தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இதுக்கு ஓகேங்களா ம் அடுத்தது எ சூத் செய்யர் அதாவது அவர் அஸ்ட்ராலஜர் அந்த ஜோஷியை பார்க்குறவங்களா அவர் இருக்கார் வான் சீசர் அபவுட் தி ஐடஸ் ஆஃப் மார்ச் என்னன்னாக்கா சீசருக்கு வந்து ஜேஸ்ட் வந்தோன்னே அந்த மக்களுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்பாங்க நின்று பேசும்போது அங்கேருந்து அவர் சொல்கிறாரு சூத் செய்யர்னு சொல்கிற என்னன்னாக்கா ஐடஸ் ஆஃப் மார்ச் யூ ரிமெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இவருக்கு சீசருக்கு என்னென்ன பொருள் ஐடஸ் ஆஃப் மார்ச்னாக்கா மார்ச்சில் பாதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனாக்கா அவனுக்கு வரப்போகிற தீங்கான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஐ மீன் இந்த மார்ச் பாதியில் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தீங்கு நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயத்தை அவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அடுத்தது கேல்ஃபோர்னியா அப்படின்றது எனக்கு சீசரோட ஒய்ஃபு அதாவது இந்த கதையில் வந்து சீசர் ஒய்ஃப் தான் சொல்லிருக்காங்க ஆனால் அவங்க இரண்டாவது ஒய்ஃபு முதல் ஒய்ஃப் வந்து இறந்துருவாங்க அந்த கதையை நான் இந்த இது முடிச்சோன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்தது ஃபார்பிட்ஸ் கேம் ஃப்ரம் கோயிங் டு த சினேட் ஹவுஸ் ஆஸ் கி ஆஸ் ஹி ஹேஸ் ஹேட் அ பேட் ட்ரீம்ஸ் என்னென்னாக்க கேல்ஃபோர்னியா வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையானவங்க கடவுள் பக்தி அதிகமானவங்க அது இல்லாமல் இவங்க அதிகமாக நம்பின யாராக்க சீசர் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணிருப்பாங்க என்றைக்குமே சொல்லுவாங்களே நம்ம ஒருத்தவங்களால ரொம்ப அனுபவிச்சுருந்தாக்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் தீங்கு வருது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்துடும் இவங்க கனவுல என்ன வருதுனாக்க ஆக்சுவலி இவங்க ரெண்டு பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதாவது கேல்ஃபோர்னியாவும் நம்மளுடைய யார் சீசர் வந்து பிரிஞ்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஒரு கதையா நம்ம ஜூலி சீசர் வந்துட்டு ஐ மீன் இன்னொரு ராணி இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த பேர் ஞாபகம் இல்லை இஜிப்ஷியனோட ராணி வந்து கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு ஸோ அதனால் அங்கே கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீசரும் ஐ மீன் இந்த ஸ்கேல்ஃபின் வந்து கொஞ்சம் கேப்பில் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்க கேப்பில் இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப ஏக்கத்தோட இருக்கும் தூங்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய கெட்டக்கன் வருது என்னன்னாக்கா நம்ம சீசர் ஐ மீன் அந்த பக்கத்தில் போர் இருக்கும் போர் ஃபுல்லாக ஐ மீன் ரத்தக்கரையாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது நம்மளுடைய சீசரும் செத்து கிடக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது ஸோ இவங்க பயந்துரு அடுத்த நாள் வேகமாக போகிறாங்க அதாவது ப்ளூட்டஸ் வீட்டுக்கு போகிறாங்க ப்ளூட்டஸ் யாருனாக்கா சின்ன வயசுலேயும் நல்ல ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்டு ஜூலி சீசருக்கு அதாவது ஜூலி சிஸ்டரோட பொண்ணு இருக்காங்கல்ல அவங்க செட்டு இந்த ப்ரூட்டஸ்லாம் சரிங்களா இந்த ப்ரூட்டஸ் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வாங்க ஸோ ப்ரூட்டஸ் வந்து ரொம்ப நாத்திகன்றதை விட இந்த அரசியல்வாதிகள் வந்து தப்பு செஞ்சாக்க இது த தட்டி குரல் கேட்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் நம்ம நாட்டுக்கு நல்ல அரசு தான் இருக்கணும் சொல்லிட்டு அதுமாரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பேசியிருக்கிற பையன் அதனாலேயே நம்ம சீசருக்கு வந்து அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரூட்டஸ்ன்ற பையனை சரிங்களா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கதை இப்போ கதைக்குள்ளே வரலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த டைம்குள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் கலிஃபோர்னியா வந்து போய் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சினட் ஹவுஸ் போவோம்னா சினட் ஹவுஸ்னாக்க இந்த அரசாட்சி நடக்கிறதுல இந்த அரசாட்சியில் இப்போ நம்ம இதில் அது பார்லிமெண்ட் சொல்லலாம் அதுமாரி ஒரு அரசர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கனாக்க ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வைப்பாங்க அந்த ஒரு இடம் தான் இது ஓகேங்களா இருக்கிற எல்லா அவை தலைவர்கள் இருப்பாங்க அங்கே வந்து பேசுகிற இடம் அதான் சினேட் ஹவுஸ்ன்னு வாங்க அந்த இடத்துக்கு போகாதீங்க உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இன்றைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க நாளைக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ப்ளூட்டஸ் வந்து கேட்பான் ப்ரூட்டஸ் தான் பிளான் போட்டாங்கல்ல அல்ரெடி கொள்றதுக்கு ப்ரூட்டஸ் என்ன சொல்லுவானாக்க இது வந்து புக்கில் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் என்னன்னாக்கா ஓ இவ்வளோ பெரிய ரோம் ஐ மீன் இவ்வளோ பெரிய ரோம் கட்டி ஆள்ற ஒரு அரசன் இப்படி போய் ஜெயிஸ்ட் ஒரு அரசன் இத்தனை லட்சம் பேர் வச்சு அவர் நாற்பதாயிரம் பேர் வச்சுட்டு போய் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் கொண்டு ஜெயிஸ்ட் வந்து ஒரு அரசன் போயிட்டு சும்மா இதெல்லாம் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அதுவும் கனவு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டுக்காக இன்னைக்கு மீட்டிங் வராமல் இருப்பாரா அப்படின்றாங்க உடனே வந்து இவங்க போயிடறாங்க ஜூலி சிஸ்டரும் ஓகே நீ போன்னு சொல்லிட்டு கேல்ஃபோர்னி அனுப்பி விட்டு அவர் பாட
இந்த ப்ரூட்டஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் கன்வின்சஸ் சீசர் டு கம் டு தி சீனட் ஹவுஸ் அதான் அவன் வந்து நல்லா நயம் வச்சுக்கமாக பேசி நம்ம சீசர் வந்து அழகாக சீனட் ஹவுஸ் கூட்டு போயிட்டான் ஓகேங்களா அட் த சீனட் ஹவுஸ் இது புக்கில் இருக்குது தி கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் சரவுண்டட் சீசர் இந்த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்னாக்கா என்னென்னாக்கா இந்த சதி செய்கிறவங்க இருக்காங்களா ஐ மீன் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அங்கே இருக்கும் எல்லாருமே இந்த சீசர் குழப்பம் ஆசைப்படல ஏன்னா ஒரு சில பேர் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் அதிகம் சீசருக்கு அந்த குழப்பம்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே சதி செஞ்சவங்க எல்லாமே சீசர் ரவுண்ட் கட்டிட்டு எப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஒன்னொன்னா சொல்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கேஷியர் சொல்கிறது இந்த மாதிரி என்னுடைய எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி பண்ணுறது நீ ஜெயிலில் போட்டிருக்க அப்படிங்கிறது உன்னை சீசர் வந்து சொல்கிறாரு இல்லை அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் வந்து சட்டம் சட்டம் வருதா நான் போட்ட சட்டம் அது மாற்ற முடியாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இதுமாரி பேசிடுவேன் இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை அது மாதிரி நடக்குது ஓகேங்களா ஏதோ சரவுண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கேஸ் கேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டு ஸ்டாப் கிம் இந்த கேஸ்கான்ற வந்து முதல்ல வந்து கத்தி சட்டம் சொல்லிட்டு குத்திடறோம் சரிங்களா குத்திட்டோன்னா அடுத்தது சீசர் ஷாக் டு சி ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் மார்க்கஸ் ஃபுல்டஸ் வித் ஸ்வாட் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ்க தான் குத்துறோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அங்கே இருந்தால் அந்த ஒரு நாலஞ்சு பேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் மேலே ரொம்ப கோமாக இருக்கு பர்சன்ஸ் எல்லாருமே கத்தியில் குத்த அமிச்சிடறாங்க ரொம்ப ஐ மீன் குரண கொடூரமாக குத்துறாங்க அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சீசனால் அந்த ஸ்டேஜில் எல்லாரும் குத்திட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே இருக்கிற மற்றவங்க எல்லாருமே அலர்ஸ்ட்டு ஓட அமிச்சிடறாங்க அந்த நேரத்தில் ப்ரூட்டஸ் வரோம் மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸ் அங்கே தான் நிற்கிறான் அவனும் அந்த ஸ்வாட் எடுத்தோன்னா இவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு சீசருக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸ் வந்து பார்த்து பார்த்து அவனை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வளர்த்தவர் அவர் அவர் பொண்ணு கூட செட்டில் இருக்கிறப்ப அவன் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அவன் தான் ரொம்ப நம்பி வந்தவர் சரிங்களா ஏன்னா அவங்க கேலிஃபோர்னியன்ற அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணுறவர் இருந்தாலும் மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸ் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை தான் வந்தார் ஸோ அவனே வந்து ஸ்வாட் எடுத்து குத்து வந்தோன்னா அவர் ரொம்ப வேதனையாக போயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல அவருக்கு வந்து என்னெனக்க பார்த்தோன்னா வித் அன் ஆங்கியூஸ்ட் க்ரை அதாவது மிக்க வேதனை ரொம்ப அந்நியாயத்துக்கு ஒரு ரொம்ப எப்படின்னா இந்த மிகப்பெரிய வழி நிறுத்துறவன் நம்ம நண்பன் சிறந்த நண்பனு திரு சிறந்த துரோகியம் மாதிரி தான் மிகப்பெரிய வழி தருவாங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு பெயின் அவருக்கு சரிங்களா ஈ டு ப்ரூட்டி அப்படின்றவர் அதாவது நீமா யூ டு ப்ரூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாவு கிடப்பார் அதாவது படுத்து ஐ மீன் டைட் ஓகேவா அவர் இறந்துருவாரு ஐ மீன் கீழே விழுந்துருவாரு அவன் குத்திட்டு போயிடுவான் அதுக்கப்புறமா இது கதையில் இல்லாத வருஷம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வேகமாக ஓடியாருவாங்க ஓடியாந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தாக்கே சாவ கிடப்பான் செத்து கிடப்பான் ஐ மீன் அது லாஸ்ட் மினிட் ஒரு செகண்ட் கண்ணை மட்டும் பார்த்துட்டு அவர் செத்துருவார் இவ்வளோதான் இதோட வந்து அது படத்தில் நெட்டில் முடிச்சிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் அடங்கும் அவர் எப்படி அந்த போர் செஞ்சார் எப்படி போனார் எப்படி வந்தார் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஷேக்ஸ்பியர் கதையில் இருக்கும் பட் இப்போ புக்கில் இருக்க கண்டென்ட் வரா இப்போ இந்த இதில் வந்து மார்க் ஆண்டினு ஒருத்தவங்க இருக்கான் அவள் யாருனாக்கா ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்டு சீசருடைய ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்டு இப்போ என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி போர் செய்ய போகிறாங்க தெரியுமா ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து கதையில் இல்லை சொல்கிறோம் பாருங்கள் சி ஜூலி சீசரும் மார்க் ஆண்டியும் ரொம்ப க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்டு ஏன்னாக்கா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் ஸ்குவாட்ஸ் இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு நாற்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் எப்படி ஒரு கிடப்பாங்கனாக்கா இதுக்கு புக்கில் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஜூலி சீசருடைய பொண்ணை வந்துட்டு இந்த சன் ஆஃப் போம்பே வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிப்பார் சரிங்களா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இவங்க பொண்ணு வந்து இல்லை நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவன்ட்ட தான் அதிகாரம் இருக்குது சொல்லிட்டு வந்து பொண்ணு வந்து சொல்கிறோம் அதனால் சீசருக்கு என்ன பண்ணுறதுல கெஞ்சி பார்ப்பார் வேணான்னு சொல்லுவார் ஏன் என்னப்பா நீ இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம்னா அப்புறம் சீசர் வேறு வழி இல்லாமல் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிச்சுருவார் சரிங்களா ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி போம்பேட்டு போய் கேட்பான் அவள் சின்ன பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப இல்லை நீயே சொல் நான் அரசன் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டுனா போம்பே கேட்பான் உடனே ஒரு என்ன சொல்லுவார் போம்பே நல்லவன் தான் அந்த நேரத்துக்கு ஓகேங்களா ஆனால் அந்த ரோம் அரசியலாக ரோம் ஆட்சி நடக்காது போம்பே கீழே அடிமைகளாக தான் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ரோம்ஸ் எல்லாருமே சரிங்களா அதனால் சீசருக்கு என்ன கோவனாக்கா சரி ஓகே என் பொண்ணு அதனால தான் இந்த வெறுத்து போகிறா அப்போ இந்த வந்து இந்த ரோமுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துருவார் ஸோ அப்போ போகும்போது என்ன பிளான் கொடுக்குறான் எனக்கு நாற்பதாயிரம் சோல்ஜ் ஐ மீன் நாற்பதாயிரத்துல ஐம்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் அந்த படம் வந்து நான் தல எனக்கு வேணும் வரதட்சணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் ஸோ போம்பே உடனே ஓகேன்றார் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மினாடி விஷயம் நடக்கும் ஏன் இவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்டாக ஒரு போம்பேனு ஒரு அரசாட்சிக்கும் ரோம் அரசாட்சியில் இருக்கிற ஒ
ஜூலி சீசர் வந்து வெளில வந்து அந்த நிலையில் ஏதோ ஒரு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டப்புன்னு நின்று பார்த்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய யார் இந்த சன் ஆஃப் பம்பி வராரு சன் ஆஃப் பம்பி வந்தாலும் நீ என்ன எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற கொலை பண்ண வந்துருக்கேன் சொல்லி ஜூலி சீசர் கேட்குறாரு அந்த நேரத்தில் அவர் சொல்கிறார் இல்லை நான் உனக்கு கொலை பண்ண வரல நான் உனக்கு காப்பாற்றா தான் வந்திருக்கேன் இந்த நான் சொல்கிற இடத்துக்கு நீ போ சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த காட்டி ஒரு ஒரு மோதத்தை ஒன்று கொடுக்குறாரு இந்த இடத்த நீ காட்டினா இதுக்கு போய் காட்டினா உன்னை வந்து காப்பாற்றி விட்டுருவாங்க உன்னை யாரும் கொல்ல மாட்டாங்க போய் தப்பிச்சு போ அப்படின்றவர் சரிங்களா இவன் ஒரு இடத்துக்கு தப்பிச்சு போவார் ஜூலி சீசர் அங்கேயும் தப்பிச்சு போகிறாரு சரிங்களா ஏன் சன் ஆஃப் ஆம்பை காப்பாற்றுறாருனாக்கா சன் ஆஃப் ஆம்பைக்கும் பாம்பைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னனாக்கா அப்போ ஸோ அப்போ வந்து எப்போதுமே வந்து ரொம்ப ஆணாதிகாரம் ஸோ அவங்க அப்பா பையனை வந்து அந்தளவுக்கு சரியாக மதிக்க மாட்டார் பையனுக்கான என்றைக்குமே ஒரு அரசாட்சிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாங்களா ஸோ அப்பா மேலே கோவம் இருக்கும் அதனால் இவனை காப்பாற்றி விட்டுறான் ஜூலி சீசருக்கும் இவனுக்கு என்ன வச்சுனாக்க இதே பிரச்சனை ஸோ அவருடைய ஐ மீன் போம்பே தான் ஒரு பையன் சன் கிட்டே சொல்லுவார் இவன் பொன்னாட்டி விட்டு வந்துரு என் கிட்டே இருக்கணும்னு அவன் பொன்னாட்டி விட்டு வந்துட்டான் அதனால் அவன் லைஃப்பில் வந்து சந்தோஷமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் என்ன மாரி நீ இல்லை ஜூலி சீசர் அதனால் தான் அவனை காப்பாற்றணும் சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் அவனை காப்பாற்றுற விஷயம்னா அதான் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருது ஜூலி சீசருக்கும் இவங்க போம்பேக்கும் ஸோ ஜூலி சீசர் இங்கே தப்பிச்சு போகிறாங்க அந்த தப்பிச்சுடும் கடல் பயிர் சிட்டை மாட்டிக்கிறாங்க அந்த கடல் பயிர் சிட்டை மாட்டோன்னு என்னாவது என்ன பண்ணுறது தெரில அங்கேயே தப்பிக்கிறது வேறு வழி இல்லாமல் அங்கே இவங்க கப்பலில் போனாங்க தெரியுமா அந்த கப்பலில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு பேர் இவங்க கேட்டனா அவன் அமௌண்ட் கேட்குறாங்க மெயின் அஞ்சு திரிகம் சார் லைக் ஒரு அமௌண்ட் சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு பணம் கோல்டுனாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து சொன்னால் நான் அவனுக்கு ஐம்பது தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூலி சீசர் யார் ஒன்று தருவான் சொல்லிட்டு அந்த கே பைரட்ஸ் டீம் கேப்டன் கேட்குறான் அவன் சொல்கிறேன் ஏன் என்னுடைய கூட வந்து அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் அவங்களுக்காக சொல்லிட்டு இங்கே இருப்பான் ரெண்டு நாள் ஆகும் இவங்க போனவங்க வர மாட்டாங்க வர வேண்டிய டைமில் சொல்லி ஓகே ஜூலி சீசர் கொண்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பயிர் சொல்லுவான் கரெக்டாக கொள்கிற நேரத்தில் அங்கேருந்து ஒரு கப்பல் வரும் யார் அரசாட்சி <laughs> யார் அரசன் சோ சன்ன பம்பே தான் சோ சன்ன பம்பே அரசன் ஆயிட்டான் சோ ஜூலி சீசர் வந்துட்டான் ஜூலி சீசர் வந்தன ஒரே ஒரு இது சொல்றான் சன்ன பம்பேட்ட நீ யார் என்னன்னு தெரியாது பட் ஆனால் என்னை காப்பாற்றிருக்கேன் நான் இன்றைக்குமே உனக்கு வந்து கடைசியில் உனக்கு ஒரு இதாக இருப்பேன் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை அவங்க கூடவே இருப்பேன் சொல்லிட்டு கடைசியில் கூட இருப்பேன் சொல்லிட்டு ஒரு நாங்கள் நட்புரிதே சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் இவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வராங்க சரி ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த பொண்ணு கதைக்கு வருவோம் ஜூலி சீசரோட பொண்ணு வந்து யார் இப்போ சன்ன பம்பே சன் ஆஃப் பம்பையோட ஒய்ஃப் ஆகிட்டாங்க இப்போ அப்படின்னா இவருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஐம்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸோ நாற்பதாயிரம் சோ ஐ மீன் ஐம்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் தான் கேட்பார் சரிங்களா ஐம்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கிட்டாரு ஐ மீன் வேறு வழி இல்லைனா பொண்ணு வந்து ஆசைப்பட்டால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறா ஏன்னா ரோம் மக்கள் அடிமையாக இருக்கும்போது நானும் ரோம் இருக்க விரும்பல நான் சொன்னால் ஒய்ஃபாக வந்துட்டு போயிடுறேன் அவன் தானே அதிகாரத்தில் இருக்கான் சொல்லிட்டு போயிட்டான் சரிங்களா ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் பய கல்யாணம் கொடுத்துட்டாரு ஸோ அந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு அந்த ஐம்பதாயிரம் பேரில் யாருனாக்க ஒரு மார்க் ஆண்டனி கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இருக்கிறாரு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு இது ஐ மீன் நிறைய இடத்துக்கு வந்து ஆட்சி செய்யறதுக்கு எட்டு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போய் போகிறது செஞ்சு நிறைய இடத்துல போய் வின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இது அங்கே இருக்கிற கேஷியர்ஸ் அந்த மற்ற ஆளுங்களுக்குலாம் பிடிக்கவே இல்லை இந்த கேஷ்கா கேஷியர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் ஸோ ப்ரூட்டஸ் வந்து எப்படி பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரூட்டஸ் கிட்ட எப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாக்கா அவன் நிறைய பேர் ஆட்சி செஞ்சு இதுமாதிரி அரசாட்சி ஐ மீன் நம்ம சீனட் ஹவுஸ் சொல்லுங்கள் யாரும் மதிக்காமல் அங்கே போய் நிறைய பேர் கொண்டுட்டுருக்காங்க ரோமுக்கு வெளில போய்ட்டு யாரையும் போய் போஸ் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு அப்போ ஆனால் நம்ம சீசர் வந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை நான் நேராக போகிறேன் நான் வந்து நான் ரோமுக்காக நான் நிறைய பேர் காப்பாற்ற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போய் காப்பாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு சரிங்களா ஸோ இதுமாரி பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இங்கே இருக்கலாம் போகிற மாதிரி வந்துட்டானாக்கா அரசாட்சி அரசனாக மாறிடும் நம்மளும் அவங்க கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து எதாச்சும் பண்ணியாவது சொல்லிட்டு உங்கள் உள்ளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு தடவை ஆள் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க ஜூலி சீசர் நீங்கள் சண்டலாம் போடும் நீ நீ திரும்ப ரூமுக்கு வரணும் ரூமுக்கு வந்து சொல்லிட்டு எட்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவன
ரொம்ப நாள் இதே மாதிரி போது இவங்களுக்குள்ள கிளர்ச்சியெலாம் ஏற்படுது அதாவது சீசருடைய இதுக்குள்ளே அவன் போய் சொல்கிறான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்களா நீங்கள் சாப்பிட்றது நானும் சாப்பிட்றேன் நீ குடிக்க தனியாக தான் நானும் குடிக்கிறேன் நீ பாட்டி எனக்கு நானும் பட்டியா தான் இருக்கு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்கிட்டு செம்மையாக பக்கா பிளான் அதேமாதிரி கடைசியாக வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வில்லன் டீம் அந்த உள்ளுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டாங்களா ரெண்டு லட்சம் பேரில் பெண்களின் குழந்தைகள் மட்டும் வெளியே அனுப்பி விட்டுருவாங்க அவங்க எப்படியாச்சும் பார்த்துப்பா ஐ மீன் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சீசரை பொறுத்தவரை என்ன நடக்க என் மக்களுக்கே இங்கே வந்து என்னோட சொல்ஜர்ஸ்க்கு சாப்பாடு இல்லை நான் எப்போ ஒன்று அதுக்கு அப்போ சொல்லிட்டு அந்த பெண்களையும் அந்த குழந்தைகளும் உள்ளே வந்து ஐ மீன் வெளில கொண்டு வரமா அப்படியே கதவு துறக்க மாட்டான் ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லா பெண்களும் எல்லா குழந்தையும் செத்து போயிடுவாங்க ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த ஒரு ஆஃப் நாட்டுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப நொந்து போயிடும் கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அப்பயும் அவங்க ஆளுங்கள் ரொம்ப டல் ஆடுங்க ஸோ அவங்க ஆளுங்களாம் விட்டுட்டு இவன் வந்து டேரக்டாக அந்த தலைவன் வந்து வெளில வந்து ஜூலி சிஸ்டர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவனுடைய சாட்ஸ் நோட்டு ஏன்னா நீங்கள் எது பண்ணிக்கோங்க அவன் காலில் வந்து என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ சரண்டர் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களால் ரிட்டன் ரோ ரோமுக்கு திரும்ப வராங்க ரோமுக்கு வரப்போ தான் இப்போ பெரிய விஷயம் நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் சன் ஆஃப் ஹோம் போய் மனசில் விஷத்தை கிளப்பிடுவானுங்க யாருனாக்கா இந்த கேஷியஸ் ப்ரூட் கேஷியஸும் இந்த கேஷ்கா அந்த டீம்ஸ் எல்லாமே இந்தமாரி அவன் வந்து நிறைய பேர் கொண்டு ஜெஸ்ட் வந்துட்டான் ஸோ வந்தானாக்கா உங்களே அழிச்சிருவான் வந்தானாக்கா அவன் தான் அரசன் நீங்கள் அரசன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவங்களுக்குள்ளே ஐ மீன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஒரு பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிச்சுன்னா சன் ஆஃப் ஹோம் போய் அந்த இருக்கிற கேஷியஸ் அவங்க எல்லாரும் இந்த இடத்துக்கு நம்ம வேறு எதுக்கும் போயிடும் சொல்லிட்டு அவங்க இஜிப்டுக்கு போகலாம் சொல்லிட்டு எங்கேயும் அங்கே போகிறாங்க இஜிப்டுக்கு போகிறப்ப அங்கே என்ன நடக்க இஜிப்டில் அந்த ராணியை பார்த்துக்க வேண்டிய ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறானாக்கா அங்கே இருக்க எல்லாரையும் கொலை பண்ணிட்டு ராணியை கொலை பண்ணிட்டு அவன் அரசனாக சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டுருவான் அந்த இடத்துல சன் ஆஃப் போய் அங்கே போனோன்னா என்ன ஆகிடுனாக்க சன் ஆஃப் போய் கொண்டுருவாங்க சரிங்களா கொண்டுட்டு அவன் தலையெடுத்து தனியாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சு பாருங்க இது அங்கே நடக்கிற இருக்காது இதுக்கப்புறம் நம்ம ரோம்லேருந்து ஐ மீன் ரோம்க்கு ரிட்டன் ஆகிற ஜூலி சீசர் வந்தோன்னா பெரிய படைகளோடு வர்றாரு சம்மைக்கு தரு அந்த அடிமைகள்லாம் கொண்டு வராங்க அடிமைகள்லாம் இங்கே வச்சுக்கிறாங்க அந்த அடிமை தலைவர் வந்து கொண்டுட்டாங்க ஓகேங்களா உள்ளே வந்தோன்னா மக்கள் வந்து அவன் கொல்ற சொல்லுவாங்க கொண்டுருவாங்க ஆனால் ஜூலி சீசர் வந்து அவன் கொல்றதுக்கு மனசே இருக்காது நீயே போய் கொண்டுறணும் அவன் வந்து அந்த மாட்டணும் அடிமை என்ன சொல்லணுக்கா நானே சாகணும் அந்த பெண்களையும் எங்களுடைய குழந் ஐ மீன் எங்களுடைய குழந்தைகளையும் எங்களுடைய பெண்கள் நாங்களே சாப்பிட்றதுக்கா நானே சாகணும் சொல்லிட்டு அவனே வந்து வெட்டி சாகணும்னு சொல்லி கேட்பான் பட் ஆனால் அவன் சொல்கிறான் ஜூலி சீசர் இல்லை மக்கள் மீனாடி தான் நீ வந்து சாகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதனால் அங்கே வந்து வெட்டி நடக்கிறாங்க <laughs> என்ன கோவம்னா இவ்வளோ பண்ண சீசர் இந்த பிரிசனர்ஸாக ஐ மீன் நம்ம ரோமில் வந்து எல்லாருமே வந்து பிரிசனர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றி அவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு அவங்க காப்பாற்றி கொண்டு வந்து வச்சுருப்பான் அடுத்த ரோம்காக இவ்வளோ பெரிய போர் செஞ்சு இவ்வளோ எட்டு அவன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்து இதை மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுருப்பான் இதுக்கே அந்த எட்டு வருஷம் போர் நடக்கும்போது அவனோட பொண்ணு வந்து இறந்துருவான் அப்போ கூட அவன் வர முடியாமல் அந்த நேரத்தில் கடைசி அந்த போர் செஞ்சு அவனை ஜெயிச்சு தான் இங்கே வருவான் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஒவ்வொருத்தனை போயிட்டு இங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன நினச்சிப்பாங்கனாக்க இந்த ஆண்டனி வந்து இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த கொலை பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீசர் வந்துட்டு ரொம்ப சுயநலவாதி இங்கே வந்து எனக்கு அது என்ன சர்வாதிகரம் பண்ண வச்சிடும் அதனால தான் அவனுக்கு கொண்டு வந்து சொல்லிட்டு பிளான் பண்ண சொல்கிறாங்க அதனால் மக்களுக்கு வந்து சீசர் மலர் இருந்த மதியாக போயிடும் அதனால் அவனோட பாடி யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க மார்க்கெட் பிளேஸில் சரிங்களா இது வந்து ஆண்டனி ரொம்ப கோவம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் மார்க்கஸ் ப்ரோட்டஸ் வந்து பாடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது சொல்கிறான் என்னென்னக்க பட் வான்ஸ் ஆண்டனி நாட் டு பிளேம் தம் இன் திஸ் ஃபனரல் ஸ்பீச் ஏய் அந்த இறுதி சடங்குகளை ஈமை சடங்குகளை எங்களை பற்றி நீ தப்பாக பேசக்கூடாது ஆண்டனி பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டி அனுப்புறாங்க ஒரு வார்னிங் கொடுத்து அனுப்புறானுங்க சரிங்களா இன் ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூ இது வந்து புக்கில் இருக்குதுங்க ப்ரூட்டஸ் ஜஸ்டிஃபைஸ் த மர்டர் ஆஃப் சீசர் என்னென்னக்க இதே மாதிரி நாம் நிறைய ஐ மீன் புக்குக்கில் வந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டோரி விட்டாச்சு உங்களுக்கு கதையை வந்து சொல்லிட்டோம் புரியும் அப்படின்றக்க சொன்னால் ப்ரூட்டஸ் ஜஸ்டிஃபைஸ் த மட்டர் ஆஃப் சீசர் என்னக்கா நான் சீசரை கொண்டது நல்லது தானே நான் பண்ணது நேர்மை தான் நான் பண்ண சரியான விஷயம் சொல்லிட்டு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறான் சரிங்களா பட் மார்க் அண்டனி வித் ஹிஸ் இலோகன்ஸ் வின்ஸ் த பப்ளிக் ஓவர் டு ஹிஸ் சைடு என்னக்க அவனுடைய நாவன்மையால் மக்களுடைய சைடு ம
இப்போ இது வரை நம்ம புக்கில் இருக்கான்னு ரொம்ப தெளிவாக கேட்கணும் பி பேஷன் டில் த லாஸ்ட் ரோமன்ஸ் கண்ட்ரி மேன் அண்ட் லவ்வர்ஸ் ஹியர் மீ ஃபார் மை காஸ் அண்ட் பி சைலண்ட் தட் யூ மே ஹியர் பிலீவ் மீ ஃபார் மைண்ட் ஹானர் அண்ட் ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட் டு மைண்ட் ஹானர் தட் யூ மே பிலீவ் சென்சூர் மீ இன் யோர் விஸ்டம் அண்ட் அவேக் யுவர் சென்சஸ் தட் யூ மே பெட்டர் ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறானாக்கா ஏ எல்லாருக்கும் உணர அமைதியாக இருங்க நான் பேசி முடிக்கிறது வரைக்கும் ரோமன்ஸ் கண்ட்ரி மேன் அண்ட் லவ்வர்ஸ் அப்படின்ற லவ்வர்ஸ் எனக்கு இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஹியர் மீ ஃபார் மை காஸ் இங்கே நான் சொல்கிறேன் நான் ஏன் அவனுக்கு ஒன்றுன்னு சொல்கிறது கேளுங்க கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருங்க நான் சொல்கிறது காது கொடுத்து கேளுங்க அதில் நான் சொல்கிறத நம்புங்க என்னோடய ஹானர் நான் ரொம்ப நேர்மையானவன் என்னை நம்புங்க என்னுடைய ஹானரை நம்புங்க நான் ரொம்ப நேர்மையானவன் என்னை நம்பிகிட்டே இருங்க பிலீவ் மீ அப்படின்றான் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி சொன்னோன்னே அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க என்னை யாரும் என்னுடைய இது வந்து யாரும் கண்டனம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் உங்களோட சென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து உங்களுடைய அதான் அந்த ஆறு சென்ஸு கொஞ்சம் வந்து விழிப்பாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறது மாதிரி நான் சொல்கிறது கேட்டு பண்ணுங்க அப்படின்றான் இஃப் தேர் பி எனி இன் திஸ் அசம்பிளி எனி டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சீசர்ஸ் டு ஹிம் ஐ சே தட் ப்ரூட்டஸ் லவ் டு சீசர் வாஸ் நோ லெஸ் தென் திஸ் இங்கே கண்டிப்பாக யாராச்சும் சீசர் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க இருக்கும் அவர் ஃப்ரெண்டாக டியர் ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட யாரும் சீசர் வந்து லவ் பண்ணுறக்க முடியாது அன்பு செலுத்திருக்க முடியாது அப்படின்றான் இஃப் தென் தட் ஃப்ரெண்ட் டிமாண்ட் ஒய் ப்ரூட்டஸ் ரோஸ் அகேன்ஸ்ட் சீசர் அப்புறமே அப்படி இருந்து அவ்வளோ பெரிய நண்பனாக இருந்தும் ப்ரூட்டஸ் ஏன் சீசருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்தான் ஏன் கிளர்ச்சியாக இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் மை ஆன்சர் இதான் என்னுடைய பதில் நாட் தட் ஐ லவ் டு சீசர்ஸ் லெஸ் பட் தட் ஐ லவ் ரோம் மோர் நான் சீசரை வந்து அன்பு செஞ்சது கம்மி தான் அது எப்போ நான் நான் ரோம் தான் அதிகமாக அன்பு செஞ்சேன் நான் ரோமை விட எனக்கு சீசர் பெருசாக கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அப்படின்றான் ஹட் இட் அதர் சீசர் வேர் லிவிங் அண்ட் டை ஆல் ஸ்லீவ்ஸ் தேன் தட் சீசர் வேர் டெட் டு லீவ் ஆல் ஃப்ரீ மென் சீசர் வாழ்ந்து நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு அடிமைகளாக வாழ்கிறதில் சீசர் செத்து நாம் எல்லோரும் நிம்மதியாக சுதந்திரமாக வாழ்ந்தால் எனக்கு போதும் அப்படின்றான் அஸ் சீசர் லவ் மீ ஐ வீப் ஃபார் ஹிம் அஸ் ஹி வாஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஐ ரிஜாய்ஸ் அட் இட் அஸ் ஹி வாஸ் வேலியன்ட் ஐ ஹானர் ஹிம் பட் அஸ் ஹி வாஸ் அம்பிஷியஸ் ஐ ஸ்லீவ் ஹிம் என்னன்னாக்க நான் சீசர் வந்து என்ன அன்பு செஞ்சேனாக்க நான் அவனுக்கு அழுகிறேன் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அதில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஆனால் அவனை நான் வந்து ஆம்பிஷியஸாக இருந்தான் அதனால தான் நான் அவனை கொண்டுட்டேன் அப்படின்றான் அவன் ஆம்பிஷியஸ்னாக்கா சுயநலவாதியாக இருந்தான் அப்படின்றாங்க சரிங்களா தான் தான் இருக்கணும் அப்படி ஸோ தேர் இஸ் டியர்ஸ் ஃபார் கிஸ் லவ் ஜாய் ஃபார் கிஸ் ஃபார்ச்சுன் ஹானர் ஃபார் கிஸ் வேலர் அண்ட் டெத் ஃபார் கிஸ் ஆம்பிஷன் ஹூ இஸ் ஹியர் ஸோ பிகாஸ் சாரி ஹூ இஸ் ஹியர் ஸோ பேஸ் தட் வுட் பி ஏ போட் பாண்ட் மேன் இஃப் எனி ஸ்பீக் ஃபார் ஹிம் ஹவ் ஏ அஃபன் தட் ஹூ இஸ் ஹியர் ஸோ ரூட் தட் வுட் நாட் பி ரோமன் இஃப் எனி ஸ்பீக் for him have a funded who is here so while that they will not love his country if you any speak for him have a funded i pass for a reply enna naga simple anga ivana solra na alla pesi mudichite yaracha na sonna thappu nu solringa ninga rome ki against yaracha na sonna ellame romba romba thappu enak ninga kandan solthirin enak ninga vandu rome ki against a irukkaravanga nartham avarude vallame ninga vandu purinjikitte ennode edhu purinjikama irundinga naka ennode இல்லை நீங்கள் அவமதிச்சிங்கனாக்க நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இழிவான விஷயத்தை செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஐ பாஸ் வெரி ரிப்ளை அப்படி சொல்கிறான் ஐ மீன் ஓகே நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் அமைதியாக இருக்கேன் அப்படின்றான் சிட்டிசன்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நன் ப்ரோட்டஸ் நன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்கிறேன் அங்கே இருக்க மக்களை சொல்கிறோம் ப்ரோட்டஸ் ஒன்றே சொல்கிறான் தென் நன் ஹாவ் ஐ அஃபண்டட் ஐ ஹாவ் டன் நோ மோர் டு சீசர் தேன் ஐ தேன் யூ ஷால் டூ டு ப்ரோட்டஸ் அப்படின்றான் சரிங்களா அப்போ நான் செஞ்சது எதுவுமே பெருசான ஒரு விஷயம்னால நான் பண்ணது நல்ல விஷயம் தான் அப்படி சொல்லிட்டு சிம்பிளாக முடிச்சிட்டான் சரிங்களா இப்போ தான் நம்ம தலை மார்க் ஆண்டி கோவம் வந்துச்சு உள்ளே பூண்டான் சரிங்களா இது எப்படி வச்சா சரி பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு எப்படியும் வந்து சீசன் வந்து கொண்டானுங்க ஏமாத்தி கொண்டானுங்க இதை வச்சா சரி பண்ணி ஆகணும் மக்களுக்கு புரிய சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துட்டு வரோம் ஹியர் கம்ஸ் கிஸ் பாடி மவுண்ட் பை மார்க் ஆண்டனி இரங்கல் செலுத்துகிறாரு மார்க் ஆண்டனி ஹூ தோ ஹி ஹேட் நோ ஹேண்ட் இன் ஹிஸ் டெத் ஷால் ரிசீவ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இஸ் டைங் ஏ பிளேஸ் இன் த காமன் வெல்த் ஆஸ் விச் இஸ் யூ ஷால் நாட் வித் திஸ் ஐ டிபார்ட் தட் ஐ ஸ்லீவ் மை பெஸ்ட் லவர் ஃபார் த குட் ஆஃப் ரோம் I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death
புதைக்கிற வந்தேன் அவன் வந்து புகழ்ந்து பேசுறதுக்கு வரல த ஈவில் தட் மென் டூ லீவ்ஸ் ஆஃப்டர் தெம் த குட் இஸ் ஆஃப் டு இன்டர் வித் தேர் போன்ஸ் So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. I mean, the Carter, I mean, the Carola, I mean, Roman Nermiana and Brutus told Ram. Yaru, I mean, Caesar and the Roman ambitious are there. And they, okay, sorry, okay, I'm sort of the one who is going to draw. And grievously had Caesar answered it. Here under leave of Brutus and rest. For Brutus is an honorable man. Ama, honorable man, the Brutus. Brutus told the one who is going to draw. And I'm going to get Graham. அவன் வந்து எந்த ஒரு ஆசைமே பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் சரிங்களா இந்த இடத்துல இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல்லாக படிங்க அவங்களுக்கு ஈஸியாக மீன் மீனிங் புரியும் பட் இந்த இடத்துல கண்டென்ட்டை சொல்லிடுறேன் என்னன்னாக்கா இங்கே இருக்கிற மக்களுக்காக இதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனர்ஸாக இருந்தால் உங்களை நீங்கள் அழுதும் போது அவனும் அழுதான் சீசர் அழுதாரு நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது அவனும் கஷ்டப்பட்டான் உங்களுக்காக போர் செஞ்சு இவ்வளோ பேர் கொண்டு வந்திருக்கான் இவ்வளோ வெல்த்தியான கண்ட்ரிஸ் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆனால் இப்படிலாம் பண்ணுறக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு நிலமையில் இங்கே இருக்கணுமா நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இதுவரையும் நான் மூணு தடவை அவனுக்கு வந்துட்டு நான் க்ரௌன் கொடுத்தேன் ஜூலி சீசர் வந்து ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனால் அப்படி எனக்கு க்ரௌனே வேணாம் அரசாட்சி எனக்கு மணிமுடியே வேணாம் இது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட மணிமுடி பேசும்போது என்ன சொல்கிறது இட் ஜஸ்ட் ஒரு இது தான் கிரீடம் தான் எனக்கு நீங்கள் தான் முக்கியம் சொன்ன ஒரு ஆள் அப்படிப்பட்ட ஆளை போய் கொண்டுட்டு இங்கே போட்டிருந்தோன்னே எனக்கு அவன் பொண்ணுங்க மேலே கூட கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு உங்கள் மேலே தான் கோவம் வருது ஏன்னா இவ்வளோ இது நீங்கள் வாங்கிட்டு அவர் கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல் அவர் பாடிக்கு மரியாதை செலுத்த மாதிரி இருக்கிறீங்களே அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா Oh judgment though are fled to brutish beast and the men have lost their reason bear with me idu romba mukkiyama line ah note panikonga serigala idu vandu question la kekkalam so idha la pesi mudichana first citizen endra solranga me thinks there is much reason he is saying hey enak enna mo solra edho nermena vishayam irukda idhu idhu vishayam irukda abindra second citizen solra ah oh, if though considered rightly of the matter caesar has got a great wrong abindra enna nadakka ஐயோ அப்போ அவன் சொல்கிறது ஏதோ உண்மையான விஷயம் எனக்கு அப்போ சீசர் வந்து தப்பு பெருசாக தப்பு நடந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ தேர்ட் சிட்டிசன் ஃபோர்த் சிட்டிசன் ஃபைவ் சிட்டிசன் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ ரெண்டு தடவை எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சாங்க அங்கே இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லணும் ஏன் ஐ மீன் ஒருத்தர் வந்து நல்ல அவன் சொல்கிற நம்பராக மாதிரி இருக்கடா இன்னும் நம்பாத மாதிரி இருக்கடா ஐயோ இப்போ சீசர் இருந்த இடத்துல இப்போ வேறு அவனை வச்சு இன்னும் கொடூரமான வந்துட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது மாதிரிலாம் நடக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து திரும்ப ஃபைவ் சிட்டிசன் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாரு சம்பில் டியர் அப்படிட்டு அப்படி சொல்கிறாங்க ஐ மீன் ஓகே நம்ம இதை வச்சு கண்டிப்பாக இதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஐ மீன் இதை பற்றி பேசுவோம் அப்படி அவன் சொல்கிறது கவனிப்போம் அப்படின்றாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க செகண்ட் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஐயா அவன் கண்ணை போகிறான் கண் எப்படி சவுந்து போய் கிடக்கு போகிற அவன் அழுது அழுது இது மாதிரி ஆகிட்டான் அப்படின்றாங்க அடுத்து இன்னொரு மூணாவது சரி சொன்ன சொல்கிறேன் சார் ஆண்டனி மாரி வேறு யாரும் இங்கே வந்து நல்ல மனுஷன் இருக்க மாட்டான் அவன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இது வரைக்கும் அவன் வந்து கிரௌண்டுக்கு ஆசைப்பட்டதில்ல அவன் சொன்னால் நம்ம நம்பலாம் அப்படின்றாங்க நாலு சரி சொல்லுவோம் ஏய் நான் மார்க்கிங் ஹி பிகின்ஸ் டு அகேன் டு ஸ்பீக் ஏ திரும்ப பாருங்கள் ஆண்டனி திரும்ப பேச சார் பட் எஸ்டடி த வேர்ட் ஆஃப் சீசர் மைட் ஹவ் ஸ்டூட் அகேன்ஸ்ட் த வேர்ல்டு நவ் லைஸ் ஹி த ஹியர் Uh, there and none so poor to do him reverence mariyadi enna indha indha naadu magalukku evlo senjirukka indha arathila ana indiki avaroda body kadaga avar yaar madikala oh masters if i were disposed to sister your hearts and minds to mitini and raj na innamo ungala manasa kilarchi senji inge endra na ellar anga poi i mean sanda poda solrana illa i should to i should do brutus wrong and cassius wrong enna na enna na inge endra brutus poiyana va cassius poiyana na solla vandirukena who you all know our honorable men i will not do them wrong i rather choose to wrong the dead to wrong myself and you than i will wrong such honorable men but here's parchment with the seal of caesar i found it in his closet this will this is he'll will nanaka adarathila avana caesar ode i mean caesar ode mutrai potradhu inge vandu irukum mutrai potta oru sheet seal eduthu kodutha idha paarenga apdi solli solraaru so appo dhaan andha vishayatha la solluvaru அந்த சீசர் வந்து மக்களுக்காக தான் இருந்தார் மக்களுக்காக மட்டுமே இருந்திருக்கா சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எடுத்து காட்டிட்டு ஸோ அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து புரிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஆண்டனி சொல்கிறது உண்மை தான் அப்புறம் ஆண்டனி என்ன பண்ணுவாருக்கா ஒருவேளை என்ன நடந்திருக்கோம் ஜூலிஸ் எப்படி செத்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அது சினேடி ஹவுஸில் என்ன ஆகிடுக்குன்ட்டு முதல்ல யார் கத்தி எடுத்து குத்திருப்பா யார் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்பா அங்கே நடந்தது அப்படியே அப்படியே நடந்த மாதிரி இங்கே மக்களுக்கு முன்னாடி சொன்னோன்னே மக்களுக்குலாம் ரொம்ப கோலம் வந்துடும் கோவம் வந்து போயிடும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நடக்கிறது குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட் மீ நாட் ஸ்டூரி யூ அப் அண்ட் டு சச் அ சடன் ஃப்ளட் ஆஃப் முட்டினி அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஐ எம் நோ ஆரேட்டர் நான் வந்து ப
சரிங்களா கதையை சொல்லிட்டேன் வேகமாக ஸோ இதில் இருக்கிற ரொம்ப குயிக்கர் விஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூலியஸ் இஸ் அ ரிட்டர்ன் டு ரோம் ஆஃப்டர் டிஃபெக்டிங் த பைரட் த சன்ஸ் ஆஃப் பாம்பே சரிங்களா சீசர்ஸ் ஒய்ஃப் கலிஃபோர்னியா சூட் சேர் அஸ்ட்ராலஜர் வான் சீசர் அபவுட் ஹிஸ் ஐ அபவுட் தி ஐடஸ் ஆஃப் மார்ச்சே கேஸ் கேஸ் த ஃபஸ்ட் டு ஸ்டாபு சீசர் சேஸ் ஏ டு ப்ரூட்டி இடி டிஓ பிஆர் யூ டிஇ சரிங்களா சீசரோட கஸ்டல் ஃப்ரெண்டு யாருனாக்கா ஆண்டனி கேஷியஸ் அண்ட் ப்ரோட்டஸ் ப்ளீ ரோம் மார்க் ஆண்டனி ஆக்டிவியஸ் சேவி சீசர் அண்ட் அமிலியஸ் லெப்பிடஸ் பிகம் த ட்ரைம் விர்ஸ் பேட்டில் ஆஃப் ஃபிலிப்பில் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் சீசர் அண்ட் ப்ரூட்டஸ் வேர் டிஃபிட்டட் ப்ரூட்டஸ் கிவ்ஸ் ஹிம்சல் வித் த ஸ்வாடு பி பேஷன் டில் த லாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னது யாருனா ப்ரூட்டஸு ரோமன்ஸ் கண்ட்ரிமெண்ட் லவர்ஸ் சொன்னது யாருனா ப்ரூட்டஸு நன் ப்ரூட்டஸ் நான் சொன்னது யாரா சிட்டிசன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோமன் கண்ட்ரிமெண்ட் லெட் மீ யோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது யாரா ஆண்டனி ஓ ஜட்மெண்ட் தோ ஆர் ஃப்ளட் டு பிரிட்டிஷ் பீஸ்ட் அண்ட் மென் ஹவ் லாஸ்ட் தேர் ரீசன் பியர் வித் மீ அப்படி சொன்னது யாருனா ஆண்டனி ஃபார் ஐ ஹவ் நியர் தர் விட் நார் வேர்த்ஸ் நார் வர்த் அப்படி சொன்னது யாரா ஆண்டனி ஓ பார்டன் மீ தோ ப்ளீடிங் பீஸ் ஆஃப் வேர்த் ஹூ அப்பாலஜிஸ் டு சீசர்ஸ் டெத் பாடி மார்க் ஆண்டனி தான் அக்டாவியஸ் சீசர் யாருனாக்க கசின் ஆஃப் ஜூலி சீசர் சரிங்களா இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் இது கதையை படிக்கும் போது கிளாஸரியல் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் படிங்க ஸோ லைன் பை லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சாக்க வரைச்ச சேனலில் கொடுத்துருவாங்க நான் உங்களுக்கு கதையை மட்டும் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இது கொஞ்சம் பெரிய கண்டென்ட்டு சரிங்களா உங்களுக்கு கதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ எதாவது என்னால் முடிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் பிடிக்கலன்னு டென்ஷன் ஆகிட்டு திட்டிடாதீங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள் பிடிக்கலாம் கீழே டிஸ்லைக் போட்டு கீழே ரீசனை சொல்லுங்கள் ஏன் பிடிக்கல என்ன பிடிக்கல அப்படின்ட்டு சரிங்களா இங்கே இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ அதான் நான் சொன்ன கதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் இந்த இதில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரிங்களா ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக்கர் ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்த வீட்டில் பார்க்கலாம்